హాయ్ మిత్రులందరికీ స్వాగతం గతంలో సాతాలు అనే చాప్టర్ మీద మనం రెండు వీడియోలు చేసుకున్నాం ఈరోజు దాని కొనసాగింపుగా మరొక వీడియో చేసుకుందాం అయితే ఈ వీడియోలో గతంలో అనేక పరీక్షలలో ఎక్కువసార్లు రాబడినటువంటి మోడల్ మనం గమనిద్దాం కాబట్టి దానికంటే ముందు అర్థమెట్టికి సంబంధించి మూడు పదాలు అత్యవసరం అని చెప్పుకున్నాం ఏంటండి ఆ మూడు పదాలు సాతము భిన్నము నిష్పత్తి సాతము అంటే కనుక వందకి అని అర్థం వంద శాతము అంటే కనుక పూర్తి విలువ అని అర్థం ఇరవై శాతం పెరిగింది అనగానే నూట ఇరవై శాతం అని అర్థం అలాగే భిన్నానికి సంబంధించి భిన్నము గొప్పదనం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆరు బై ఏడు అనగానే ఏడులో ఆరు అని కానీ ఏడుకి ఆరు అని కానీ ఏడు కంటే ఆరు అని కానీ అల్లో కంటే కీ అనే పదాలు ప్రశ్నలో మనకి గమనించవచ్చు ఈరోజు మనం చాలా ఎగ్జామ్లో మనకి రిపీట్ కాబడినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఎక్కువసార్లు మనకి ఆ ఏరియా నుంచి మార్క్ రావడం కూడా జరిగింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాచ్ చేసి మీరు కూడా ఆ మార్క్ని ఈజీగా సంపాదిస్తారని అనుకుంటున్నాను ప్రశ్న ఒకసారి చూడండి దాన్ని చదవ బి కంటే ఏ ముప్పై మూడు ఒకటి మూడు శాతం ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు ఏ కంటే బి ఎంత శాతం తక్కువ సంపాదిస్తాడు ఇఫ్ ఏ యాన్స్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బి హౌ మచ్ పర్సెంట్ డస్ బి ఎన్ లెస్ దాన్ ఏ ఆప్షన్లు మనకి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి లెక్కలు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని చాప్టర్లోని ఈ మోడల్ కనిపిస్తుంది అటు శాతాలలోనూ ఉంటుంది లాభ నష్టాలలోనూ ఉంటుంది క్షేత్ర గణితంలోనూ ఉంటుంది ఒక జనరల్ సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించిన లెక్కల్లో కూడా మనకు ఉంటాయి అందుకని అన్ని చాప్టర్లో లెక్కలు కూడా దీంట్లో ఉంటాయి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అయితే మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో ఉండే శాతాలకి సంబంధించిన లెక్కలు మాత్రమే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం మిగతావి హింట్ ఇస్తాను ఎక్కడైనా కనిపిస్తాయి కాబట్టి అవి కూడా రాసుకోండి చెప్తున్నప్పుడు ఏ జీతము బి జీతము కంటే ముప్పై మూడు ఒకటి వే మూడు శాతము ఎక్కువ అని అడిగాడు ముప్పై మూడు ఒకటి వే మూడు శాతం ఎక్కువ అయితే బి జీతము ఏ జీతము కంటే ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఏ అనేవాడిని ఫస్ట్ బితో పోల్చాడు బి అనేవాడిని ఏతో పోల్చాడు లెక్క ఫస్ట్ ఎలా చేయాలని చెప్పడం కోసం హింట్ ఇస్తాను కానీ మనం భిన్నం యొక్క గొప్పదాన్ని మనకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ హింట్ ఇస్తాను కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోండి షార్ట్కట్ ఫామ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అయితే దీన్ని మీ నేను సజెస్ట్ చేయను అన్న సంగతి మీకు కూడా తెలుసు ఏ జీతము బి జీతము కంటే బి కంటే అలా ఎవడి కంటే అంటాడో ఎవడిలో అంటాడో ఎవడికి అంటాడో వాడితో పోలుస్తాడు కాబట్టి వాడు శాతం ప్రకారంగా వాడు వంద శాతము హారంలో రాయాల్సిన నెంబరు అని చెప్పాను అనేది ఎవడి కంటే వాడు హారంలో ఉంటాడు భిన్న రూపంలో రాస్తే పోల్చేటప్పుడు వాడు వంద శాతము అని అర్థం రెట్లు అంటే కనుక ఒకటి అని అర్థం కాబట్టి బి కంటే అన్నాడు కాబట్టి బి వంద శాతం అప్పుడు ఏ ఎంత ముప్పై మూడు ఒకటి మూడు శాతం ఎక్కువ అని చెప్పాను అంటే వీడు నూట ముప్పై మూడు ఒకటి ఇవే మూడు శాతం అని అర్థం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఏ అనేవాడి జీతం కంటే బి ఎంత తక్కువ అని అడిగాడు ప్రశ్నలో ఏ కంటే బి ఎంత తక్కువ అని అడిగాడు వాడికి కావలసిన సమాధానము ఏ కంటే బి ఎంత తక్కువ అని అడిగాడు ఎవడి కంటే అంటాడో వాడి కింద రాయాలి ఎవరిని కనుక్కోమన్నాడో వాడిని పైన రాయాలి ఎవరి కంటే అంటాడు వాడిని హన రాస్తాము ఎవరిలో అంటాడో ఎవడెక్కి అంటాడో ఎవడి కంటే అంటాడు వాళ్ళ హారంలో రాసుకోవాలి దీనికి సింపుల్గా ఎలా చేయాలో ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం కాబట్టి ఇక్కడ బై వన్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అవుతుంది బి అనేవాడు ఏ కంటే ఎంత తక్కువ అని అడిగాడు ఎంత తక్కువ అండి ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం తక్కువ ముప్పై మూడు 
ఒకటి వేయ మూడు శాతం తక్కువ ఇంటు వంద నష్టం వాడు శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఇంటు వంద నష్టం దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి సమాధానం వస్తాయి ముప్పై కానీ వంద బై మూడు నూట ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతము అనగానే శాతము శాతము తీసే ఇచ్చండి ఎంత అవుతుంది చూడ ఒకసారి నాలుగు వందలు బై మూడు శాతము అనగానే ఇంటు వంద ఇక్కడ మనకి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ నాలుగు వందలో మనకి ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ఇరవై ఐదు సార్లు పోతుందండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఐదు శాతము అని చెప్పొచ్చు సింపుల్ ఎలా చేయొచ్చు ఆ ఫ్రాక్షన్ గొప్పదని మనకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేయగలిగితే వితిన్ ద సెకండ్స్ పెన్న పెట్టే లోపే నో పెన్ అని చెప్పచ్చు నో పేపర్ అని చెప్పచ్చు టక్మ చెప్పచ్చు జాగ్రత్త గమనించడం ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతము అని చెప్పాడు మనం ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి భిన్నగుని తెలుసుకోండి అని చెప్పాడు ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతము అంటే అర్థం ఏంటండి ఒకటి బై మూడు అని అర్థం మరి భిన్నం యొక్క మనకి మీనింగ్ ఏంటి మూడులో ఒకటి అని అర్థం మూడులో ఒకటి అక్కడ మనకి ఈ శాతము పక్కన ఏం చెప్పాడు ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ కాబట్టి మూడుకి ఒకటి ఎక్కువ మూడుకి ఒకటి ఎక్కువ మూడు కంటే ఒకటి ఎక్కువ అంటే అర్థం ఏంటండి నాలుగు కాబట్టి ఈ హారము నాలుగు అని అర్థం లవం ఎప్పుడూ మారదు లవం ఒకటే ఇక్కడ ఒకటి అని ఉంటే ఒకటే రెండు అని ఉంటే రెండే మూడు అని ఉంటే మూడు అక్కడ హారం మారుతుంది మూడు కంటే ఒకటి ఎక్కువ అన్నాడు మూడుకి ఒకటి ఎక్కువ అంటే నాలుగు కాబట్టి మనకు తెలుసు ఒకటి బై నాలుగు అంటే కనుక ఎంత శాతము ఒకటి బై నాలుగు అంటే శాతం ఎంతండి ఇరవై ఐదు శాతం అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఐదు శాతము అని చెప్పచ్చు కాబట్టి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం ఇదంతా కూడా మనం పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటే ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చూసుకోండి ఒకసారి ము ప్రశ్న మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి బి జీతము కంటే ఏ జీతము యాభై శాతం ఎక్కువ ఏ జీతము బి కంటే ఎంత శాతం తక్కువ బి జీతము కంటే ఏ జీతము యాభై శాతము ఎక్కువ యాభై శాతము ఎక్కువ జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి యాభై శాతము ఎక్కువ తక్కువ అనేది మనకి తర్వాత ముందు యాభై శాతము అంటే కనుక ఫ్రాక్షన్ చెప్పడం ఒకసారి భిన్నం చెప్పండి యాభై శాతము అంటే కనుక అర్థం ఏంటి అంటే ఒకటి బై రెండు వాడు ఎక్కువ అన్నాడు భిన్న ప్రకారం మనం ఎలా అనుకో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి బై అంటే రెండుకి ఒకటి అని అర్థం వాడు ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి రెండుకి ఒకటి ఎక్కువ రెండుకి ఒకటి ఎక్కువ అంటే ఎంతండి మూడు రెండుకి ఒకటి ఎక్కువ అంటే రెండు ప్లస్ ఒకటి అని కాబట్టి ఆ హారంలో మూడు రాసుకొని అర్థం లవం మారదు అని మాడుకుంది ఇక్కడ ఒకటి బై మూడు అంటే కనుక అర్థం ఏంటండి ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతము అని చెప్పొచ్చు తెలియకపోతే ఒకటి బై మూడు ఇంటు వంద వందని మూడుతో భాగిస్తే ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం అయితే మరొక ప్రశ్న డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి పెట్రోల్ ధరను ముప్పై శాతం పెంచితే కారు యజమాని ఎంత శాతం మేరకు వినియోగం తగ్గించుకుంటే అతని బడ్జెట్లో మార్పు ఉండదు ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై థర్టీ పర్సెంట్ దెన్ బై హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ షుడ్ రెడ్యూస్ ఇట్స్ కన్జప్షన్ ఇట్స్ కన్జప్షన్ సో దట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వుడ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వుడ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అంటే అతని ఖర్చులో ఏ మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే గతంలో వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఇప్పుడు కూడా వంద రూపాయలే ఖర్చు పెట్టాలి అలా ఎప్పుడైతే ఒక అమౌంట్ని ఫిక్స్ చేసి అన్నాడో అన్న ప్రతిసారి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ని వాడుకోవచ్చు వై క్షేత్రగణితులు అయితే కనుక వైశాల్యం మారకుండా ఉండాలంటే అని అడుగుతాడు ఎక్కడైతే కనుక మనకి ఆదాయంలో మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే అతని ఖర్చులో మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే జీతంలో మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే అంటాడు అందుకని లెక్కని అందులో ఉండే పాయింట్ బట్టి మనం లెక్క చేసేచ్చు ఇక్కడ మనకి ముప్పై శాతము పెరిగిందని చెప్పాడు ముప్పై శాతము అంటే కనుక మనకి శాతము అంటే కనుక ఏం చెప్పచ్చు ముప్పై శాతం అంటే 
బై వంద ఆ బెన్నాన్ని మనమే తయారు చేసుకుంటాం మూడు బై పది అని అంటు ఇవాడు ఏం చెప్పాడు ముప్పై శాతం పెరిగింది అన్నాడు అంటే ఎక్కువ పెరిగింది లేదా ఎక్కువ భిన్నం యొక్క మనకి మీనింగ్ ఏంటి మూడు బై పది అంటే పదికి మూడు పెరిగింది పదికి మూడు పెరిగితే ఎంతండి పదమూడు కాబట్టి బై పదమూడు లవము ఏది ఉంటే అదేం చెప్పాను అక్కడ మూడు బై పదమూడు అని చెప్పచ్చు కాబట్టి మూడు బై పదమూడు మనకు తెలియకపోయినప్పటికీ ఆప్షన్లు యూజ్ చేసి కూడా చెప్పేయచ్చు ఎందుకని పదమూడుతో ఏ సంఖ్య భాగించబడదు అందుకని ఖచ్చితంగా పదమూడు చేత చాలా వరకు భిన్నవులు భాగించబడవు కాబట్టి అడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో బై పదమూడు అని ఎక్కడ కనిపించిందో మిశ్రమ భిన్నం అక్కడ మనం టిక్కెట్ వేసుకోవచ్చాడు అయితే రెండు ఆప్షన్లు ఉంటే మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేయాలి కాబట్టి శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఇంటూ వంద అన్న అంటే ఏం చెప్పచ్చు మూడు వందలు బై పదమూడు మూడు వందలు బై పదమూడు భాగించండి మూడు వందలు బై పదమూడు అంటే భాగిస్తే కనుక పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు నలభై ఉంది పదమూడు మూళ్ళు ముప్పై తొమ్మిది ఒకటి బై పదమూడు శాతం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక మనకి ఇరవై మూడు ఒకటి బై పదమూడు శాతం అందుకని లెక్కని భిన్నాన్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలు లెక్క స్పీ లెక్క మనకి చాలా స్పీడ్గా మనకి అవుతుందండి మరొక లెక్క డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి నూనె ధర ఇరవై ఐదు శాతం పెంచారు దానివల్ల ఖర్చు పెరగకుండా ఉండాలంటే వినియోగంలో తరుగుదలకు అతని మొదటి వినియోగానికి గల నిష్పత్తి ఎంత ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద రిడక్షన్ ఇన్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఒరిజినల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ వన్ ఇస్ టు సిక్స్ కాబట్టి నూనె ధర ఇరవై ఐదు శాతం పెంచారు ఖర్చు మారకూడదు అని అడిగాడు ఈసారి శాతం అడగలేదు నిష్పత్తి మనకు భిన్నం వస్తుంది అంటే అదే నిష్పత్తి కాబట్టి ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై ఐదు శాతము పెంచారు అని చెప్పాడు ముందు ఇరవై ఐదు శాతము అంటే అర్థం ఏంటని చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఐదు శాతము అంటే ఒకటి బై నాలుగు పెంచారు అని చెప్పాడు అంటే అర్థం ఏంటండి నాలుగుకి ఒకటి పెరిగింది నాలుగుకి ఒకటి పెరిగితే ఎంతండి ఐదు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు హారము ఐదు లవం మారదు ఒకటి బై ఐదు వాడు నిష్పత్తి అడిగాడు శాతం అడగలేదు శాతం అడిగితే ఇరవై శాతం చెప్దాం వాడు నిష్పత్తి అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అని చెప్పచ్చు ఎప్పుడైతే ఖర్చు మారకుండా ఉండాలంటే వైశాలిలో మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే ఏ కంటే బి బి కంటే ఏ అక్కడ జీతాలు మారవు పర్సంటేజ్లే మారదు అందుకని జాగ్రత్తగా మనం వాచ్ చేయగలిగితే మనకి ఈజీగా పెన్ను పేపర్ లేకుండా మార్క్ వస్తుంది ఎక్కువ అంటే కలిపాడు తక్కువ అంటే తీసాడు లెక్క డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి చక్కెర ధర కేజీ ఆరు రూపాయల నుంచి ఏడున్నరకు పెరిగితే ఒక వ్యక్తి చక్కెర ఖర్చులో వృద్ధి లేకుండా ఉండడానికి అంటే ఖర్చు మారకుండా ఉండాలంటే అనద్దు అతని వినియోగంలో కోత శాతం ఎంత అంటే ఒకప్పుడు ఆరు రూపాయల నుంచి ఏడున్నరకి రేటు పెంచినప్పుడు కూడా గతంలో వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఇప్పుడు కూడా వంద రూపాయలే ఖర్చు పెడితే అతని వినియోగాన్ని ఎంత శాతం తగ్గించుకోవాలి రేటు పెరిగింది అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు గతంలో ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉండాలి అయితే ఖచ్చితంగా మనోడు ఏం చేయాలి వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎప్పుడు నా ఇంట్లో పాలు కోసం ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేవాడిని అప్పుడు నేను లీటర్ పాలు వేసుకునేవాడిని ఆయన వచ్చి ఈ నెల నుంచి రేటు పెంచానండి అని చెప్పాడు నేనేమో వెయ్యి రూపాయలే ఖర్చు పెట్టాలి అని భీష్మించి కూర్చున్నాను అప్పుడు నేనేం చేయాలి నా వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి సింపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఆరు రూపాయల రేటు దగ్గర నుంచి ఏడున్నరకు రేటు పెరిగింది అని చెప్పాడు అంటే ఎంత పెరిగిందండి రూపాయి నెల పెరిగింది కాబట్టి నీ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎక్కడనే తగ్గించుకోవాలి అంటే కనుక ఏడున్నర నుంచి తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే నీ ఎఫెక్ట్ నీ సార్ నుంచి నువ్వు కొనేది రేటు ఇది అందుకని ఆరు రూపాయల రేటు ఉన్న వస్తువు ఏడున్నర అయ్యింది కాబట్టి ఎంత పెరిగింది 
రూపాయిన పెరిగింది అంటే రూపాయిన భారం పెరిగింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన వినియోగం తగ్గించుకోవాలి రూపాయిన అన్నాడు కాబట్టి రూపాయిన బాయ్ ఎక్కడి నుంచి తగ్గించుకోవాలి మనం ఏడున్నర నుంచి తగ్గించుకోవాలి ఏడున్నర నుంచి రూపాయిన తగ్గించుకోవాలి అందుకని ఏడున్నర ఎవడితో పోలుస్తామో వాడు హార్న్లో వేయాలి శాతం అనగానే ఇంటూ వంద శాతం అనగానే ఇంటూ వంద నీకు రూపాయిన పెరిగింది కాబట్టి రూపాయిన తగ్గించుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి తగ్గించుకోవాలి అంటే కనుక ఏడున్నరలోంచి తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఒకటిన్నర బై ఏడున్నర పాయింట్ల సమానం కూడా కాబట్టి తీసేయచ్చు పదిహేను ఒకట్లు పదిహేను ఐదులు కాబట్టి ఒకటి బై ఐదు అంటే కనుక ఇరవై శాతం అని చెప్పచ్చు లేదా ఐదు వందల ఇరవై సార్లు పోద్ది కాబట్టి ఇరవై శాతం అని చెప్పచ్చు కాబట్టి చిన్న పాయింట్ గతంలో మనకి శాతం రూపాయలు ఇచ్చాడు ఈసారి నెంబర్స్ రూపాయలే ఇచ్చాడు పదహారు రూపాయల రేట్ ఉన్నది ఇరవై రూపాయల రేట్ అయితే అన్నాడు అనుకోండి పదహారు రూపాయల రేట్ ఉన్నది ఇరవై రూపాయల రేట్ అయితే అన్నాడు అప్పుడు ఎంత తగ్గించుకోవాలి ఖర్చు మారకుండా ఉండాలంటే పదహారు ఇరవై అయిందంటే నాలుగు రూపాయలు పెరిగింది ఆ నాలుగు బై ఎక్కడి నుంచి తగ్గించుకోవాలి ఇరవై దగ్గర నుంచి తగ్గించుకోవాలి అందుకని బై ఇరవై అని రాస్తాం శాతము అంటే కనుక ఇంటూ వంద అని రాస్తాం అక్కడి నుంచి మనం లెక్క చేసుకుంటూ వెళ్తే హ్యాపీగా ఆన్సర్ వస్తుంది మరొక లెక్క డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి క్యూకి పి అనేది ఆరు రెట్లు పి కంటే క్యూ ఎంత శాతం తక్కువ పి ఈజ్ సిక్స్ టైమ్స్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ క్యూ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ పి పి అనేది క్యూకి ఆరు రెట్లు అని చెప్పాడు క్యూకి కాబట్టి పర్సెంటేజ్ రూపంలో వంద శాతము అని అర్థం ఎవరితో పోలిస్తే వాళ్ళు వంద శాతం అని అర్థం అదే రెట్లు అన్నప్పుడు ఒకటి అని అర్థం కాబట్టి క్యూ ఒకటి అయితే కనుక ఆరు రెట్లు అని చెప్పాడు కాబట్టి వీడు ఆరు అవుతాడు అదే శాత రూపాయలు రాసాం అనుకోండి క్యూ వంద శాతము అయితే పి ఆరు వందల శాతం అని చెప్తాడు ఆ రెట్లు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఒకటి అని రాసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సో పి కంటే క్యూ పి కంటే అన్నప్పుడు పిని కింద రాయాలి పి కంటే క్యూ ఎంత శాతము తక్కువ అన్నాడు ఇక్కడ పి కంటే క్యూ ఎంత శాతం తక్కువ అండి క్యూ ఎంత తక్కువ ఐదు తక్కువ ఎవరికంటే అన్నాడు పి కంటే అన్నాడు చెప్పాం ఆల్రెడీ ఎవరికంటే అంటాడు ఎవరిలో అంటాడు ఎవరికి అంటాడు వాడిని ఎక్కడ రాసుకోవాలి అంటే హారంలో రాయాలి అని గతంలో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పటికీ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అర్థమెట్టి కొన్నంత వరకు మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం కాబట్టి ఐదు బై ఆరు చెప్పగలిగితే శాతం చెప్తాం మన వల్ల కాదు అనుకున్నప్పుడు ఇంటూ వంద రాసుకుంటాం కాబట్టి ఐదు ఇంటూ వంద ఐదు వందలు బై ఆరు ఐదు వందలు బై ఆరు అంటే కనుక రెండో ఏకం పోద్ది మూడు రెండు యాభై మూడు ఎనిమిదిలో ఇరవై నాలుగు ఇంకా పది ఉంది పది అనగానే మూడు మూడు తొమ్మిది ఒకటి బై మూడు శాతం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం చూడండి చాలా సింపుల్గా ఎంత ఈజీగా మనం చెప్పుకున్నామో ఒకసారి గమనించండి సో ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి కాన్సెప్ట్లోంచి వచ్చే ఆ ట్రిక్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నట్టయితే మనకి చాలా వరకు లెక్కల్ని ఈజీగా చేసుకోవచ్చాడు మరిన్ని లెక్కల్ని ఆర్ ఎస్ సర్వల పుస్తకాలు ఉన్నటువంటి వాటిని ఎక్సైజ్ రూపంలో ఒక నాలుగు లెక్కలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి కూడా సమాధానాలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ కంటెంట్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి